ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്സവാരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്കിന്ന് ആ ഒരു അഞ്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുപോലൊരു തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും സ്വന്തമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളവരായിരിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചാനൽ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കോടും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്തുമാണ് കുക്കറി ആയിക്കോട്ടെ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ മൂവി ന്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ എന്ത് ഒരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പല വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിവുണ്ടാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പല ചാനലുകൾ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റണം കാരണം യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സെർച്ച് അൽബോരിതം പ്രകാരം ഒരു ചാനലിന് ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് സെർച്ച് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ അനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ആ ചാനലിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആ ചാനലുകൾ സെർച്ചിൽ പോകും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാറ്റഗറിയിലേക്കും ഈ ചാനലിലെ കണ്ടൻസിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് അനുവദിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനലിന് വ്യൂസ് കിട്ടാതെ വരും നമ്മൾ വീഡിയോസിന് വ്യൂസ് കിട്ടാതെ വരും മറ്റു പലരുടെ ഇപ്പോൾ കുക്കറി ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായി അതിൽ കുക്കറി വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുക്കറി വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന അത് സെർച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന കാറ്റഗറി കുക്കറി വീഡിയോസ് കിടക്കുന്ന മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകാരുടെ വീഡിയോകളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കയറ്റാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ ആവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആവാം അങ്ങനെ ടെക്നോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ടെക്നോളജി ചാനലിടാം കുക്ക് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം സംബന്ധിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ജ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടിപ്സ് മാത്രമായിരിക്കണം ആ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചാനലിലെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകൾക്കും ഒരു സെർച്ച് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ എപ്പോഴും ഒരു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ പോയി പ്ലേസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കാറ്റഗറി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു പോകും ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ടിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള പല സ്റ്റഫുകളും മേ ബി വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കറി വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ഒരു വ്യൂവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയുടെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനലിൽ വന്ന വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവർ തീരുമാനിക്കും ഈ വീഡിയോ
അവിടെ പിടിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നല്ലതല്ല എങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പായി പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി വി ചാനൽ പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വീഡിയോസിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോയെ ഒരു വ്യൂവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും ഉള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാതെ അതിന് പകരം അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ആ വീഡിയോ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം വീഡിയോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നല്ലതാക്കുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടി കൂടിയ വരികയുള്ളൂ നാലാമതായുള്ളൊരു തെറ്റെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ചാനൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംശയം അവർക്കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വീഡിയോസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുകളിൽ അതിൽ ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യൂസ് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഉദാഹരണത്തിന് സിനിമയുടെ ട്രെയിലറുകൾ പാട്ടുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വ്യൂസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഇന്നിപ്പം കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ബിഗ് ബിയുടെ ട്രെയിലർ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നോക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അതിന് വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷേ എക്കാലത്തും ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലരും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണമായിരിക്കും ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇണ്ട എന്നുള്ള അക്ഷരം എം എൽ ടി ടി ഫോണിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കും അല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നല്ല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റുകൾ രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്നായിരിക്കും വ്യൂസ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് വളരെ സ്ലോലി ആയിരിക്കും വളരെ സ്ലോലി വരുന്ന ഓരോ വ്യൂസിലും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സെർച്ചിലേക്ക് പോവുകയും എല്ലാ വീഡിയോസിലും എപ്പോഴും ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടൊരു വ്യൂസ് എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നെർവസ് ആവരുത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടാത്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സഹായം ആവശ്യമായിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നിങ്ങൾക്കൊരു പുഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സിനിമ ന്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളോ ട്രെയിലറുകളോ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സഹായം വേണം നിങ്ങളതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവായി അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് വ്യൂസ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായി വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളുടെ വീഡിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉള്ളൊരു കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉള്ള കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എളുപ്പം സെർച്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കഴിവതും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ എളുപ്പം സെർച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ